ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிற மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்டா இந்த புது நான் புது இயரில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வெளிநாடு போகக்கூடிய பத்து சிறந்த நாடுகள் எந்தெந்த நாடுக்கும் மேப் போக வேண்டும் அதாவது வேலை செய்கிறதுக்கு போக வேண்டிய பத்து நாடுகள் ஸோ என்னுடைய பேர் வந்து ஆனர் என்னுடைய சேனல் பேர் வந்து ஆனர் ப்ளாக்ஸ் ஹெச்கியூ ஸோ புதிதாக எங்கள் சேனலுக்கு வந்துருவோம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கனையும் தட்டி கொள்ளுங்கள் அது மட்டும் இல்லாட்டி என்னை ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுகளில் வந்து என்ன சொல்கிறது வேக்கன்சிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்குரிய லிங்க்ஸ் ஓகே மக்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ எந்தெந்த வேலைத்துறைகளிலும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு பொருந்து பண்ணுறதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை சராசரி வாழ்க்கை செலவுகள் என்ன மாதிரி எவ்வளோ மாத சம்பளம் பெறலாம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு முறைய ம மகிழ்ச்சி குறியீடு தரவரிசை என்ன போகுது அதே மாட்டோம் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தீமைகள் அதாவது அந்த நாட்டில் இருக்கிற பேட் வைப்ஸ் என்னென்னன்றது பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த நாட்டில் எப்படி வேலை எடுக்கிறது என்றதையும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வெளிநாடு வேலை செய்கிறதுல பத்து சிறந்த நாடுகள் என்றதை பார்க்க போகிறோம் பட் ஆனால் அதை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ளே சில நிறைய நாடுகளில் வந்து என்ன சொல்கிறது ரிமோட் ஒர்க்ஸ் அதாவது ஐடி அக்கௌண்டிங் அந்த இதுகளில் அந்த ரிமோட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் பாருங்கள் பெரும்பான்மான புலந்தையோர்ந்தோர் தங்களது குடும்பத்திலும் வாழ்க்கை சரத்துக்கையும் சிறப்பாக்கிறதுக்காகத்தான் வெளிநாடு போகிறதுக்கு பார்க்குறீங்க ஸோ அதை எல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் மு முடிவுகளை எடுக்க போக வேணும் ஸோ முந்தி மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நிறைய மக்கள் வந்து வெளிநாட்டை நோக்கி படையெடுக்கிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகணும் வெளிநாட்டில் போய் வாழணும் என்று நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதுக்கான ஃபுல் கிளியர் அண்ட் இதுகள் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் பெற்று அதுக்கு எந்த நாட்டுக்கு போகலாமன்றதை நீங்களே முடிவெடுத்து ஒரு என்ன சொல்கிறது முடிவெடுத்து நீங்களே எந்த நாடு சிறந்தது உங்கள் உங்களோட லைஃப் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் முடிவெடுத்து கொள்ள வேணும் ஸோ அப்படி முடிவெடுத்த பிறகு நீங்கள் இது சொல்லலாம் ஸோ என்னுடைய சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதாவது வெளிநாடு போ வீசா சம்மந்தமான வீடியோக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் இன்னும் இது தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேணும் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க என்னுடைய வீடியோக்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே நீங்கள் ஒரு நாட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நாட்டுக்கு எப்படி போகிறதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் வந்து சிவியையும் கவல் லெட்டரையும் சரியாக செய்ய வேணும் ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு முறை ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி சிவியும் அந்தந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏடிஎஸ் நிறுவனம் வந்து ஐ மீன் ஏடிஎஸ் சாஃப்ட்வேரில் வந்து உங்களோட சிவியை போட்டோடனே வந்து அது நிக நிராகரிக்கப்படாமல் அதாவது ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ண வேணும் ஸோ அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாலே அடுத்த ஹெச்ஆர் சிஸ்டத்துக்கு போக முடியாது ஸோ அதை தான் நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் ஸோ உங்களோட சிவியை வந்து என்ன சொல்கிற ஒரே ஃபோனில் வச்சு கொள்ளுங்கள் எல்லாமே கிளியராக வச்சு கொள்ளுங்கள் ஸோ முதலாவதாக பார்க்க வேண்டிய பெஸ்ட் நாடுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்க்க வேண்டிய நாடு வந்து நியூஸிலாண்ட் தெரிவிப்படுக்கப்படுறது ஸோ இங்கே வந்து சீசனல் ஒர்க்கிங் அதாவது பண்ணை தோட்ட கலை திராட்சி வளர்ப்பு வேலைகள் என்றது நிறைய இருக்குது இந்த நாட்டில் அது மட்டும் இல்லை இங்கே சராசரி வாழ்க்கை செலவு வந்து ஆயிரத்தி நானூறு டாலர் லேருந்து ரெண்டாயிரம் டாலர் வரைக்கும் போகுது ஸோ சராசரி சம்பளம் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் டாலர் போகுது ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ செலவு சேமிக்கலாம்னு சொல்லி அதே மாதிரி மகிழ்ச்சி குறியீட்டு ரேட்டிங் வந்து எவ்வளோ வருது நூற்றி முப்பத்தேழில் வந்து பத்தாவதாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நன்மை என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆரோக்கியமான வேலை வாழ்க்கை சமநிலை அதாவது ஒர்க் பேலன்சிங் என்று சொல்லுவாங்க ஒர்க் லைஃப் பேலன்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது இங்கே வந்து ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணுறதும் ஒரு நல்ல ஒரு விடயமாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லை மக்களே இப்போ நீங்கள் உங்களோட சராசரி செலவு வந்து ரெண்டாயிரம் டாலர்ஸ் வருதான இடத்துல உங்களுக்கு மூவாயிரம் டாலர் வந்தாலே அங்கே ஆயிரம் டாலர் சேமிப்பக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் நாம் நம்மளோட சராசரி வாழ்க்கை செலவும் சராசரி சம்பளத்தையும் இதையும் பண்ணி நாம் கால்குலேட் பண்ணலாம் நம்ம இவ்வளோ சேமிக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த இதில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் விளங்கி கொள்ளும் ஸோ அடுத்ததாக வந்து தீமைகள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து
மற்றும் வேலை வாரியம் செல்வது சிறுமையான வேலை ஆட்கள் ஆக்லேண்ட் வெலிங்டன் மற்றும் குயின்ஸ்லேண்டுடன் அதை சுற்றி இடங்களில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறத நீங்கள் காணலாம் ஸோ இதுதான் மக்களே ஸோ ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து நிற்கிறது வந்து நியூசிலாந்து ஸோ செகண்ட் இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு நியூசிலாந்து ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது ரெண்டாவது பெஸ்ட் நாடுன்னு சொல்லி பார்க்குறது வந்து நெதர்லாண்ட்ஸை வந்து தான் சொல்கிறாங்க பெஸ்ட் நாடாக நெதர்லாந்தை சொல்கிறாங்க ஸோ நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா இங்கே ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை வேலைகள் இருக்குது அதாவது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் எஜுகேஷன் சைடில் வந்து இங்கே நிறைய வேலைகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த நாட்டில் வந்து ஸ்கில்ஸுக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இருக்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை நெதர்லாண்ட்ஸில் வந்து ஐடியும் ஸ்கில் ஒர்க்கும் நிறைய இருக்குது ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விடயமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இங்கே வந்து சராசரி செலவு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு டாலர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு டாலர் வருது பட் இங்கே சம்பளம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளமாக இருக்குது ஸோ நெதர்லாந்தில் வந்து டச் மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷும் நிறைய பேர் பேசுகிறதால வந்து நீங்கள் மொழியை வந்து பெருசாக நீங்கள் கணக்கெடுத்த தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு சற்று ஆங்கிலம் தெரிஞ்சிருந்தாலே இங்கே சமாளிக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வேலைகள் வந்து லிவிங்டன் என்பதால் நெதர்லாந்தில் நெட்ஒர்க் மற்றும் வேலைகள் தேடுவதுக்கு வந்து மிகவும் விரும்பத்தக்க தளமாகும் அதாவது லிங்க்டனில் நீங்கள் வேலை தேடி கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லை வேலை பட்டியல்கள் வந்து சர்வதேச தேடல் தளங்களில் வளம்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது வந்து இங்கே ஃபுல்லாக வந்து ஆன்லைனில் நிறைய இதுகள் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அதுலேயும் இது பண்ணி தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்க போகிற நாடு வந்து ஆஸ்திரேலியா ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியா பிடிக்கும் எனக்கும் பர்சனலாக ஆஸ்திரேலியா வந்து பிடிக்கும் ஸோ மூன்றாவது டாப் த்ரீயில் நிற்கிறது வந்து ஆஸ்திரேலியா ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஐடி பொறியியல் விருந்தோம்பல் மற்றும் கட்டுமான பணிமாற்றங்கள் போன்றவை நீங்கள் பணி புரிந்தால் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நிறைய பரந்த இடம் இருக்கிறதால நிறைய இடங்களில் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது வாழ்க்கை தரம் மற்றும் கல்வித்தரம் ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சிக்காக ஆஸ்திரேலியா உயர்ந்த இடத்துல இருக்குது அதுதான் இதில் இருக்கிற பெஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா ஏன் டாப்புக்கு போயிருக்குன்னா இதுவும் ஒரு காரணம் தான் சிட்னி மெல்பர்ன் போன்ற இடங்களில் வந்து புதியவர்கள் வந்து போய் சேருவாங்க பட் நீங்கள் குயின்ஸ்லேண்டு சவுத் ஆஸ்திரேலியா டாவின் போன்ற இடங்கள்லேயும் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் அதுலேயும் போய் இது பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஜாவா ஐடி தெரியுமா இருந்தால் நீங்கள் அதுலேயும் இது பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ சராசரி வாழ்க்கை செலவு வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் டாலர்ஸ் முடியுது பட் வந்து சம்பளம் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூறு டாலர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரேங்கிங்கில் வந்து ரொம்ப பன்னெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அனைத்து வேலைத்துறைகளிலும் அதிக சம்பளம் வேடிக்கை மற்றும் உள்ளடக்கி பண பணி கலாச்சாரம் ஸோ கலாச்சாரம் என்றது எல்லாமே இருக்குது பாதம் என்று பார்த்தோம்னா முக்கிய நகரங்கள் சிறிதளவு திறனற்ற பொழுதுபோக்கு மளிகை பொருட்கள் உற்பத்தி செலவுகள் அதிகம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் மெல்பர்ன் சிட்னி போன்ற இடங்களில் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ட்ஸ் வந்து நல்ல ப்ரொடக்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி கொள்ள முடியும் மற்ற இடங்களில் வந்து ப்ரொடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறத வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கிற இன்னொரு பாதகம் ஒன்றே சொல்லலாம் மற்றபடி இதில் வந்து பாதகம்னு சொல்கிற கொண்டும் இல்லை அதாவது டாப் நூற்றி முப்பத்தேழுலே டொப் பன்னெண்டாவது இடத்துல இருக்கின்றபடியாக பிறந்த இடம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வீடுகள் அதுகள் வாங்கக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ட்ராவலிங்க்கு எல்லாம் ஓகே இருக்கும் ஏன்னா வாகனங்கள் எல்லாமே அங்கே விலை குறைவாகத்தான் இருக்குது ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்கிறது வந்து இது ஸோ டபிள்யூஓஎஃப்பில் பணிமாற்றங்கள் இருக்குது வாரத்துக்கு முப்பத்தி நாலு மணித்தி ஆளும் வேலை செய்யணும் அது மட்டும் இல்லை உணவு மற்றும் தங்குமத வசதியை பணிமாற்ற ஹோட்டல் உங்களுக்கு நேரடியாக வழங்குறாங்க ஸோ அதுகள் தான் இருக்குது ஸோ இதுகள் ஒரு என்னென்ன வேலைகள் இருக்குன்றதில் நாம் இதில் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிற நாடு வந்து ஜெர்மனி ஸோ ஜெர்மனியும் வந்து டாப் ஃபோருக்குள்ளே வருது அதாவது நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு நாடாக நீங்கள் ஜெர்மனியும் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ டெக் ஐடி இன்ஜினியரிங் போன்ற வேலைகள் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து வாரத்துக்கு வந்து இருபத்தேழு மணி தேலம் வேலை செஞ்சாலே போதுமாக இருக்குது 
பல உலகிய நிறுவனங்கள் வந்து ஜெர்மனியில் அலுவலகங்கள் உள்ளன ஸோ மேலும் பெரும்பாலான ஜெர்மனியில் வலுவான ஆங்கில புலமையும் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து சராசரி வாழ்க்கை செலவு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் டாலர்ஸ் ஆக இருக்குது அதில் வந்து உங்களுக்கு செலவு வாழ்க்கை செலவு அவ்வளோவா இருக்கும் சம்பளங்கள் வந்து உங்களுக்கு மூவாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு டாலர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி மகிழ்ச்சி குறியீடு ரேட்டிங்கில் வந்து பதினாறாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ ஜெர்மன் வந்து ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் ஜெர்மன் நிறைய கார் உற்பத்திகள் மட்டும் அதில் நிறைய இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து சமூக என்ன சொல்கிறது நல்ல அமைப்பை கொண்டிருக்கிறாங்க நாடு முழுவதும் விரைவான மற்றும் திறமையான போக்குவரத்து வசதி இருக்குது இதுகளெல்லாம் நன்மைக்காக இருக்கும் பாதகமான இதுகள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குடியிருப்பாளர்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட உயர் வரிய விகிதங்களை குறைக்கலாம் ஜெர்மனியில் அறிய பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் அவசியம் இல்லை அது வந்து பாதகமாக இருக்குது வேலைகள் வந்து தொழில் வேலை வகைகள் எஸ்கேப் ஃபேஸ்புக் குழுக்கள் மூலமாக நீங்கள் வேலைகளை தேடிக்கொள்ளலாம் இன்டர்ன்ஷிப் அது மூலமாக வேலை கிடைக்கக்கூடிய வழிகளும் இருக்குது லிங்க்டினில் நீங்கள் வந்து உங்களோட வேலைத்தலங்களை நீங்கள் இது பண்ணி கொள்ள வேண்டும் ஸோ அடுத்ததாக ஐந்தாவது இடத்துல பார்க்க போகிறோம்னா டென்மார்க் என்ற நாடு ஸோ நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்படாத இடத்துக்களுக்கு ஜெர் டென்மார்க்கும் வந்து ஒரு சிறந்த நாடாகத்தான் இங்கே காணப்படுது ஸோ நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் டென்மார்க்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டென்மார்க்கில் வந்து பயிற்சி பெற்றவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல டென்மார்க் வேலை வாழ்க்கை சமநிலை சமநலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் ஒன்றாக இது இருக்கும் டெனிஷ் வந்து முதன்மை மொழி ஆனாலும் ஆங்கிலம் பரவலாக பேசப்படுகிறது மேலும் ஆங்கிலம் பேசுபவர்களுக்கு வேலைகள் நிறைய இருக்குது அதில் தரநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு வரைக்கும் இங்க வாழ்க்கை செலவாக காணப்படுகிறது சராசரி சம்பளம் வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி நூறு மகிழ்ச்சி குறியீட்டு ரேண்டிங்கில் இவங்க தான் டாப் டூவில் இருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல விடையும் ஸோ நீங்கள் வந்து பாதகம் வந்து அதிக வாழ்க்கை செலவு இருக்குது மற்ற நாடுகளில் ஒப்பிடும் போது மற்ற ஆண்டுக்கு பெரும்பான்மையிடம் குளிர் காலநிலையை கொண்ட இருக்கும் குறைந்த சூரியொலி தான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வளமாக போல் ஜாப் தேடுறதுக்கு என்ன மாதிரினு சொல்லி டென்மார்க்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக சொல்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா பத்து நாடுகளையும் நான் இதில் கவர் பண்ணணும் ஸோ அது இதில் சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கிறதாலும் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஸோ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து எத்தனையாவது இப்போ நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் ஐந்து பார்த்து விட்டோம் அடுத்தது ஆறாவதாக பார்க்க போகிறது கனடா நிறைய பேர் பேசப்படுற பொருளாக இருக்கிறது இந்த கனடா ஸோ கனடாவில் ஏன்னா டாப் சிக்ஸ்க்குள்ள வந்துட்டுது ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் யூகேக்கு முன்னுக்கே இங்கே கனடா வந்துட்டுது ஸோ சிறந்தது வந்து ஹெல்த் கேர் ஐடி ட்ரக் டிரைவர்ஸ் டெலிவரி டிரைவர்ஸ் மற்றும் பல்பொடி அங்காடி வேலைகள் மட்டும் நிறைய இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து வாழ்க்கை செலவு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு டாலர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு டாலர் வரைக்கும் இருக்கும் சராசரி சம்பளம் வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூறு மூவாயிரத்தி எட்நூறு டாலர்லேருந்து நாலாயிரத்தி இருநூறு டாலர் இருக்குது மகிழ்ச்சி குறியீடு ரேட்டிங்கில் வந்து பதிமூணாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ நன்மைகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அனைத்து குடிமக்கள் மற்றும் நிரந்தர குடியாளர்கள் இலவச உலகளாவிய சுகாதாரத்தை பெறுவாங்க அதுதான் இது வந்து ஹெல்த்தில் வந்து டாப்பில் இருக்கிறாங்க பல்வேறு வேலைவாய்ப்பு சந்தைகள் அனைத்து வேலை துறைகளிலும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதுவும் நன்மைகளில் ஒன்றாக காணப்படுகிறது பாதகம் என்னென்னு சொல்லி சில பகுதிகளில் வானிலை மிகவும் கடுமையாக இருக்குது வரி மற்றும் வாழ்க்கை செலவுகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது கனடாவின் பிரத்யேக வேலை போர்ட்டலில் வந்து அதாவது ஜப் பேங்கில் வந்து நீங்கள் வேலை தேடலாம் ஸோ அடுத்ததாக வந்து தென் கொரியா யாருமே இந்த நாட்டை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க யாருமே இந்த நாட்டுக்கு போகிறது குறைவு ஸோ தென் கொரியா வந்து டாப் செவனில் இருக்குது ஸோ ஏழாவது இடத்துல வந்து வாரது வந்து கனடா கடத்தாக வந்து தென் கொரியா வருது இங்கே வந்து கற்பிதல் வேலைகள் அதாவது குறிப்பாக ஆங்கிலம் கற்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டேலண்ட் இருந்தால் நீங்கள் தென் கொரியாவுக்கு போகலாம் அதாவது சவுத் கொரியாவுக்கு நீங்கள் போகலாம் அனைத்து வேலை வேலைகள் கிடைத்தாலும் ஆங்கிலத்தை கற்பி மொழியாக கற்பிப்பதற்கு சிறந்த இடங்கள் தென் கொரியாவும் ஒன்று ஸோ ஆங்கில ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது இது மலை வாழ்க்கை செலவில் அதிக சேமிப்பை இது பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து சராசரி வாழ்க்கை செலவு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சராசரி சம்பளம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் ஸோ மகிழ்ச்சி குறியீட்டில் இதை வந்து பின்தங்கி இருந்தாலும் சேமிப்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த நாடாக இருக்கிறபடிய இதை வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்டாக இது வந்து இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ண வேணும் ஏன்னா இது வந்து இங்கிலீஷ் படிப்பிக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நாடாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே
பாதகம் என்ன அடிப்படை மளிகைப் பொருட்கள் வாங்கிறதுக்கு கூட கலாச்சாரத்தை இது பண்ணி கொள்வது எல்லாமே இங்கே இருக்குது கொரிய மாணவர்களும் ஆங்கிலத்தினை வளர்க்குறதுக்காக கொரிய அமைப்பு கொரியாவில் ஆங்கில திட்டத்தை இபிஐகே என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஸோ எட்டாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வந்து கம்போடியா என்ற நாடத்தை நம்ம எட்டாவது நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்போடியாவில் கம்போடியா ஏன் இதில் சிறந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே டிஜிட்டல் நாடோடிகள் தொலைதூரத்தில் பணியும் வல்லுநர்கள் எல்லாம் நிறைய இங்கே இருக்கிறதால கம்போடியா வந்து எட்டாவது இடத்த பெறுகிறது குறைந்த வாழ்க்கை செலவு கல் கலாச்சாரம் வெப்பமண்டல வானிலை மற்றும் சிறந்த உணவு தேடும் டிஜிட்டல் நாடோடிகள் மற்றும் தொலைதூரத்துக்கான தொழிலாளர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வெளிநாட்டு நுழைவு தாயமாக கம்போடியா உள்ளது சராசரி வாழ்க்கை செலவு எழுநூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் டாலர்ஸ் சராசரி சம்பளம் வந்து எண்ணூர்லேருந்து ஆயிரத்தி இருநூறு டாலர்ஸ் தான் இருக்குது பட் இது ரொம்ப பின்தங்கி இருக்குது நூற்றி பதினைஞ்சாவது இடத்துல மகிழ்ச்சி குறியீடு எண்ணிக்கையில் வந்து பின்னக்கி இருக்குது பாதகம் வந்து உலக கட்டமைப்பு மேம்படுத்துறதுக்கு தரமான கல்வி மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை அணுகுவதற்கு கடினமாக இருக்குது வைஃபை போன்ற அடிப்படை விஷயங்கள் கவனக்குறைவாகவும் நம்ப முடியாதவும் இருக்குது ஸோ வேலைகள் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் வேக் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் வேலை ட்ரை பண்ணுறதா மற்றும் அந்த வேலையில் செய்யலாம் மெல்லாட்டி ஐடி செக்டரில் நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஸோ அடுத்ததாக ஒன்பதாவது நாங்கள் பார்க்க போகிற நாடு வந்து பிரேசில் ஸோ பிரேசில் வந்து ஃபுட்பாலுக்கு ஃபேமஸ் பட் இதுலேயும் டாப் நைனில் வந்திருக்குன்றது இன்னொரு நல்லொரு படையம் தான் இது எல்லாமே நான் ரிசர்ச் மூலமாக எடுத்துகிற சொல்கிறது இது ஸோ இங்கே வந்து சுற்றுலா தொழில் பெருந்தோம்பல் வேலைகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வெளிநாட்டவர்கள் அதிக வேலை வாய்ப்புகள் உள்ள தென் அமெரிக்காவை விட மிக பிரதாய நாடு இதுதான் நகரங்கள் ஆங்கிலம் பேசப்படும் வேலைகள் உள்ளன சராசரி வாழ்க்கை செலவு எழுநூறுலேருந்து ஆயிரம் டாலர் சராசரி சம்பளம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் டாலர் மகிழ்ச்சி குறியீடு ரேட்டிங் வந்து நாற்பத்தொம்பதில் இருக்குது ஸோ ஃப்ரோஸ் வந்து பிரேசிலிய மக்கள் வந்து நடனம் ஆடுவார்கள் நட்பானவர்கள் சாரி நட்பானவர்கள் ஹெல்த் கேர் எல்லாமே அங்கே மலிவாக இருக்கும் தீமைகள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உயர் குற்ற விகிதம் கூட அங்கே தான் கிரைம் ரேட் கூட ஸோ அது கஷ்டம் ஸோ வேலைகள் எப்படி தருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிளாஸ்டோர் இண்டிட் லிங்க்டின் போன்ற வேலைத்தளங்களில் நீங்கள் இது பண்ணலாம் மற்றும் ஆங்கிலம் பேச தெரிஞ்சாலே போதும் தாராளமாக உங்களுக்கு வேலை சிம்பிளாக கிடைக்கும் ஸோ அதை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் வேலை தேடலாம் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பேலன்ஸை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு நல்லொரு விடையும் ஸோ பிரேசிலில் பிரேசிலுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பத்தாவது நாடு வந்து போட்ஸ்வானா என்று சொல்கிற நாடு நிறைய பேர் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டிங்க நான் கூட இந்த ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் இந்த நாட்டை கல்வி பண்ணேன் போட்ஸ்வானா என்ற நாடு ஸோ இங்கே வந்து ஐடி மற்றும் ஃபைனான்ஸ் வேலைகள் வந்து இந்த நாட்டில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை போட்ஸ்வானாவில் இது வந்து ஒரு ஜனநாயகம் வலுவான நிதித்துறை கொண்ட அற்புதமான ஒரு தென் ஆப்பிரிக்க நாடு என்று தான் இதை சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்பிரிக்க நாடு வந்து மேலும் உலக வங்கியின் படி வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதார நாடுகளில் வந்து இது சொல்கிறாங்க ஸோ பொஸ்லோரா வந்து பெரிய மத்திய மைக்ரோசாஃப்ட் லோய்ட்ஸ் மற்றும் தேசிய வங்கியில் வழிபாடாக எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ போட்ஸ்வா நாடுகள் நீங்கள் வேலை செய்கிறோம்னா இது ஒரு சிறந்த நாடு தான் இது வந்து தென் ஆப்பிரிக்க நாடு ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் போய் வாழலாம் ஏன்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருவரும் ஒரு தென் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் தான் அவரும் வாழ்கிறார் அவரும் வந்து ஐ சீமா போன்றவற்றை படித்திருந்தவர் ஸோ அவரும் அங்கே இது பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து சராசரி வாழ்க்கை செலவு வந்து ஐநூறுலேருந்து எட்நூறு டாலரில் வரும் சராசரி சம்பளம் வந்து அறநூறுலேருந்து ஆயிரம் டாலர் வரும் ஸோ இங்கே வந்து மகிழ்ச்சி குறியீட்டு ரேட்டிங் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் இருக்குது ஸோ அது வந்து சரியான குறைவாக இருக்குது ஸோ வேலை வாய்ப்புகள் வளர்ந்து வரும் நாடுனா அன்பு மூலம் வெப்பமான காலநிலை இருக்கும் பாதகமாக என்று சொன்னால் சமூக ஏற்றுக்கொள்கள் மரம் முக்கிய வருமான சமத்துவ மேன்மை ஸோ இதுகள் தான் பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய சேனலில் வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் தனித்தனியாக டீட்டெயில் இது வந்து ஒயிட் போர்ட் வீடியோ தனித்தனியாக வீடியோ செய்திருக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இதுகள் தான் இப்படியான எப்படி போகிறது என்ன மாதிரின்றது எல்லாமே இந்த வீடியோக்களில் இருக்குது ஸோ பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ஏதாவது வீடியோ செய்யணுமா இருந்தால் நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனை போடுங்க உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தமான வீடியோ வேணுமெண்டு எல்லாருடைய கமெண்ட்ஸுக்கும் மோசனாக பதில் எழுதி கொண்டு தான் வாரன் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அது மட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ் லைக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு சஜஷனாக இன்னும் ரெண்டு வீடியோ சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அது மட்டும் இல்லை என்னுடைய சேனலை வந்து